হাসান মাহমুদ তিনি যে তার নামের আগে ডক্টরেট তিনি লাগান তিনি সুইজারল্যান্ডের কোথা থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন এবং তিনি যেভাবে পেয়েছেন ওই একই প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পাইয়ে দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে তো এগুলো বিষয়ে আপনি একটু ইনভেস্টিগেট করবেন বলে আমরা আশা রাখি শুধুমাত্র পরিবার নিয়ে তো আর লেগে থাকলে হবে না এবং আপনি যে রাজতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্রের কথা বলছিলেন সেটির একটি নির্লজ্জ উদাহরণ কিন্তু আমরা সম্প্রতি দেখতে পেলাম যে বাধ্য করা হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি শপথ পড়াতে এবং সেই শপথে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তো এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড ঘটনা আমাদের দেশ স্বাধীনের পর থেকে আমরা কখনো এরকম দেখিনি যে একটি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শপথ পড়ানো হচ্ছে সেই শপথগুলোতে আমরা একটা জাতীয় নেতা তার নাম নিতে হবে আমাদেরকে তো এই বিষয়টা আপনার কাছে কেমন লেগেছে এটা তো এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যেটা এটা এটা খুবই একটা অড একটা জিনিস এটা এটাকে আসলে এটাকে আর কিভাবে আমি প্রকাশ করতে পারি ধরেন আমি আজকে একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে একটা নাটক ছিল একসময় সব সংসপ্তক নামে আমি জানি আপনি আপনি দেখেছেন কিনা শহীদুল্লাহ কাসারের এক উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে বানানো একটা নাটক ছিল সেখানে হুরমতি নামে একজন ক্যারেক্টার ছিলেন যেখানে ফের দোসি মজুমদার আমার অনেক পছন্দের অভিনেত্রী উনি অভিনয় করেছিলেন এবং কান কাটা রমজান নামে একটা দুষ্ট লোক ছিল তো রমজান যেন হুরমতি বেগমকে তার কবজায় আনতে পারে তার জন্য তার মাথার মধ্যে একটা শিকি দিয়ে গরম শিকি দিয়ে সে শাঁকা দিয়ে দিয়েছিল বাট হুরমতি ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট হুর লাইক হুরমতি ডিড নট বো টু দ্যাট হুরমতি একেবারেই রমজানকে কিন্তু পার্সু করে নাই তো আপনি যদি এইটা আমি আমি কিন্তু কিছু আগে আপনাকে বলেছি যে যেটা আমার ইচ্ছা না যেটা আমি করতে চাই না এটা যদি আপনি আমাকে জোর করে করতে বলেন আমি হয়তো করব কিছুটা সময় পর্যন্ত বাট মন থেকে কিন্তু আমি কখনোই করব না সো আলটিমেটলি কি হবে একটা সময় আমার আমাদের একটা আউটবার্স্ট হবে আউটবার্স্ট হলে কি হবে আমি আপনার বাসার মধ্যে ধরেন আমার বাসার মধ্যে আপনি আমাকে আটকায় রাখছেন আমি বাসা থেকে বের হতে পারছি না কিছু করতে পারছি না বাসার মধ্যে আমার কাপ টাপ টেলিভিশন এই সব কিছু এখন ছোড়া ছুরি করা শুরু করে দিব ভাঙচুর করা শুরু করে দিব তো হ্যাঁ আপনি হয়তো আমাকে এসব মারধর করতে পারেন বাট এই প্রসেসটা কিন্তু চলতেই থাকবে বাট এটা কি একটা হেলদি প্রসেস হবে এর থেকে ভালো না চাকরি মুখে আমার দরজাটা খুলে দেন আমি বাসার থেকে বের হয়ে চলে যাই আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা তো এখন সেটাই হচ্ছে যে শেখ হাসিনা মানুষজনকে চাপায় রাখতো সে ধরেন আপনি একটা কার্টুনে যদি আঁকেন একটা কার্টুন আঁকলে ইউ আর নট সেফ ইন বাংলাদেশ আপনি একটা ফান করে ফেসবুক পোস্ট দিলেন যে শেখ হাসিনা এরকম নাকটা এত বড় লম্বা আপনাকে সব পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে সরি আমি লাইক আই ডেন্ট ওয়ান্ট টু বডি সেম আর এক্সকিউজ মি ফর দ্যাট বাট এই যে একটা হাস্যকর জিনিস এবং আপনারা কথায় কথা বলেন পশ্চিমা গণতন্ত্র পশ্চিমা গণতন্ত্র তো পশ্চিমা গণতন্ত্র যদি আপনারা এতই ফলো করেন তাহলে পশ্চিমাদের মতো করে কেন আপনারা গণতান্ত্রিক ভ্যালু ইন ডক্ট্রিন করতেছেন না বাংলাদেশের ভিতরে বাংলাদেশের মধ্যে ধরো লাইক সেম ভাবে এক্সারসাইজ করেন গণতন্ত্র সেটা তো আপনারা করতেছেন আপনারা ভোট করতেছেন না আপনার মানুষজনকে কথা বলতে দিচ্ছেন না আপনারা স্টেট সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোকে নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে অথবা পেটো বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতেছেন এগুলা করে কি আসলে কখনো কোন ধরনের ক্ষমতা মানুষজন চিরকাল থাকতে পারে কেউ কেউ থাকতে পারে না বেসিক্যালি শেখ হাসিনা থাকতে পারবে না যদি উনি এভাবে করেন আর কি বেসিক্যালি কারণ মানুষ তো একটা সময় ক্ষিপ্ত হবেই মানুষজনের তো আপনি লাইক ইউ ক্যান मिथ्या छवि तो परवर्ती फलो आप करो बे कि छवि दिए प्रमाण कर सत्य छवि तो सब मिले जानते चाहिए মন্ত্রী লেভেলের একজন লোক তিনি এ ধরনের ডাহা মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছেন এবং এটার কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নেই এবং তাকে জন্য কোনো জবাব দিয়ে তার মুখোমুখি হতে হয়নি যে কেন এই ধরনের একটি মিথ্যাচার তিনি করলো কেন একটি সত্য ছবিকে তিনি মিথ্যা ছবি বলার দৃষ্টতা দেখালেন এ বিষয়টি নিয়ে যদি কিছু বলেন হিরকের রাজ্যে যারা হিরকের বিশিষ্ট কবিয়াল যারা ঠিক থাকতো হিরক রাজার দেশে আপনি প্রত্যেক দিন সকালে গিয়ে রাজামশাইয়ের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বিভিন্ন রকমের বলবেন যে রাজামশাই আপনার কানটা এত বড় নাকটা এত বড় চোখটা এত বড় রাজামশাই একেবারে গদগত হয়ে মনির মুক্ত তাদেরকে ফিকে দিত আর তো বাংলাদেশের অবস্থা বেসিক্যালি এখন হয়েছে ওরকম এই যে মন্ত্রী সাহেব মন্ত্রী সাহেব খেতে গিয়েছেন ভাই আপনি যদি খেতে গা যান করবার সাথে আপনি কেউ আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছেন কষ্ট করে এত এতগুলা পদ রান্না করেছেন 
আপনি দাওয়াতটা খাইছেন তার পাশে দাওয়াত খেয়ে আপনি দাওয়াত খেয়ে চলে আসছেন চব্বিশ ঘন্টাও হয় নাই এই ছবিটা আমি কোনো না কোনো একটা মাধ্যমে পেয়েছি মেয়ে আমার কিন্তু তাকে কোনোভাবে খাটা করার জন্য এই এই ছবিটা পোস্ট করে না আমার এটা কারণটা ছিল এটা যে একটা দেশের মন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে একটা দেশের মন্ত্রী একা একটা টেবিলের মধ্যে বসে মানুষের দুই সপ্তাহের মতো খাবার খেয়ে ফেলতেছে অবতারণা করলেন যে ওটা আমার ছবি না ওটা আরেকজনের জিনিস ওটা আরেকজনের ছবি আরে ভাই একটা সামান্য লজ্জাবত্ত রাখেন নিজের মধ্যে আপনি একজনের বাসাতে খাইতে গেছেন এই 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 বাসার লোকজন কতক্ষণ ধরে রান্না করছে একটু চিন্তা করেন তো একটু একদিন ধরে হয়তো এবার সে ভদ্র মহিলা রান্না করেছেন লেখনি বিদেশে লন্ডনে বোধ হয় কথা খেতে গেছিলেন তো এটা তো একটা নিজের চক্ষু লজ্জা থাকার কথা যে না আমি খাইছি খায় সবার অস্বীকার করতেছি তাই না তো এই এরপরে আবার সে যা করলো সে একটা কলা কেটে আরেকজনের ছবি লাগাই দিয়েছে উনি বলছে যে ওইটা নাকি ওই লোকের ছবি তার লোকজন ধুমধাম করে যেরকম দেশ বিরোধী চক্রান্তকারীরা বাইরে বসে বসে চক্রান্ত করতেছে আমরা আমাদের মন্ত্রী খাইতে জানি আমাদের মন্ত্রী সেদিন উপাস করতেছিল অথবা রোজা রাখছিল এরকম কিছু একটা বলে চালাই দিচ্ছে আর কি বাটলি হোয়াট হ্যাপেন দেয়ার ওয়াজ এ লিক সামবডি ফ্রম দ্য ইনার সার্কেল অফ দ্য মিনিস্টার সামান্য একটা জিনিস থাকে আপনি একজন মন্ত্রী একটা দেশে আপনি ভোট চুরি করে মন্ত্রী হন যে হয় মন্ত্রী হন আপনি কিন্তু বসানো হয়েছে বাংলাদেশের পতাকাবাহী একটা লাইক ইউ ক্যারি দ্য ফ্ল্যাগ অফ বাংলাদেশ ডোন্ট ইউ হ্যাভ দ্য লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ডিগনিটি দ্যাট ইউ শুড নট লাই অ্যাবাউট এ অন ডি ডিনার এটা কোন ধরনের কথা হইতে পারে এবং এছাড়া অনেকেই বাংলাদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে এরকম অনেকেই আছেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে এই যে এই মিথ্যা গুলা আছে এই মিথ্যা গুলা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে লাইক আই উইল আমি লাইক আই হ্যাভ বিন এ অন্টারপ্রেনার অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন এ সাকসেসফুল অন্টারপ্রেনার আই শুড সে এবং আমার মনে হয়েছে যে অন্টারপ্রেনার হওয়ার পাশাপাশি আমি কিভাবে আমার দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি আসলে ধরেন জীবনে তো অর্থকরি উপার্জন করলেই হবে না আমার বয়স থার্টি এইট অ্যান্ড উই আট ত্রিশ বছর বয়সে আমি অর্থকরি খারাপ কামাই নাই লাইক আই শুড টেলিউ দিস মঞ্চ এবং আজিজের মতো চুরি করে টাকা পয়সা কামাই নাই সো যা যা করেছি আমার জন্য like i feel that i am satisfied but ekhon amar shomoy to do something for the country and i will contribute for the betterment of my country ete amar jibon risk ho othoba amake keu mere felar jonno dhumki dek i do not care at all okay tahole ami ekta sutro apnake dhoriye dei je je hasan mahmud tini je tar namer age doctorate tini lagan tini switzerland er kotha theke doctorate peyechen ebong tini je bhabe peyechen oi eki prokriyay আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পাইয়ে দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে তো এগুলো বিষয়ে আপনি একটু ইনভেস্টিগেট করবেন বলে আমরা আশা রাখি জি ধন্যবাদ তো এবার আরেকটি প্রসঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই যে আপনি নিজেকে দেশপ্রেমিক মনে করেন অথচ দেশের জন্য যে কাজটি আপনি করেছেন তাতে এই রেজিম যতদিন ক্ষমতায় আছে আপনার পক্ষে কিন্তু দেশে যাওয়া সম্ভব নয় তো এই বিষয়টি আপনার জন্য কি কতটা পীড়াদায়ক নাকি এটা আমার খুব বেশি একটা পীড়াদায়ক না ধরেন আপনি যে একজন আমি আপনাকে কিভাবে বোঝাবো ধরেন আপনি যে মুসলমান এটা প্রমাণ করার জন্য কিন্তু সেটা যখন সুযোগ হবে সুবিধা হবে তখন আপনি ঠিক মতো করেই যাবেন আমার কাছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম বাংলাদেশ এখন আমার জন্য আউট অফ বাউন্ড আই ক্যানট ট্রাভেল টু বাংলাদেশ বিকজ অফ দ্য রেজিমস আমার তো সরকারের ভয় পাওয়ার বেসিক্যালি কিন্তু কোনো কারণ নেই আপনারা যদি ডেমোক্রেটিক রাইটস মানুষকে আসলো বলেন দ্যাট ইউ আর এ 
democratic regime, you uh, value people's democratic rights and, and all these things. Then after that, we have to say that Bangladesh is <laughs> encouraged to do this. And we have to say that 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 we जिसपत्रिटिक्स करेंट जस्ट डो नाइस एट अल 